ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പി എസ് സി ഇ സി ഇംഗ്ലീഷിന്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് പോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇച്ചിരി വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് ടോപ്പിക് ബേസ് ആണ് ഓക്കെ അതായത് ടോപ്പിക് ബേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഓർക്കുക ആ ടോപ്പിക്കിൽ ഉള്ളത് അതായത് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഏറ്റവും ഇച്ചിരി നമുക്ക് പരീക്ഷ അത് ഇച്ചിരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ട് തോന്നിയ ചോദ്യങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് ഇച്ചിരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ട് തോന്നിയ ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പരിചയപ്പെടുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുന്ന മേഖല ആർട്ടിക്കിളാണ് ഇതേപടി തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കുകൾ ഇങ്ങനെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതും പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബേസ് തന്നെയായിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടി നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് ഡസ് ഹെർ നെയിം ബിഗിൻസ് വിത്ത് ഡാഷ് എഫ് എന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഡസ് ഹെർ നെയിം ബിഗിൻസ് വിത്ത് ഡാഷ് എഫ് സിമ്പിൾ ചോദ്യമാണ് പക്ഷെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ ആർട്ടിക്കിളിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആൻസറിലേക്ക് കിടക്കാം നോക്കൂ ഇവിടെ എത്തി നോക്കുക ഞങ്ങൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് ആർട്ടിക്കിൾ പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് പേരാണ് വരുന്നത് അല്ലെ ഏതൊക്കെയാ എ ആൻഡ് ദായാണ് പ്രധാനമായി ആർട്ടിക്കിൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുക ഓക്കെ എയും ആനും ദായും പക്ഷെ പ്രധാനമായിട്ട് മൂന്നെണ്ണം ആണ് എങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാറുണ്ട് ഒന്ന് നോക്കൂ എയും ആനും അടങ്ങുന്ന ആളിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇൻ ഡെഫിനറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു ഇൻ ഡെഫിനറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ ഓക്കെ ഇൻ ഡെഫിനറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു ഓക്കെ അതേസമയം മറ്റാളിന് അതായത് നമ്മൾ മൂന്നാമത് ആണ്ട് പേര് പറഞ്ഞല്ലോ ദ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആളല്ലേ അതിന് നമ്മൾ നോക്കൂ ഡെഫിനറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഓക്കെ ഏതാണ് ഡെഫിനറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇവ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് രണ്ടായിരം ക്ലാസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ ചേർത്ത് ഇനി ഓർക്കുക ഇത് എവിടെയാണ് ചേർക്കുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ഈ വരുന്ന ഇൻഡെഫിനറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഈ തരുന്ന നാമത്തിന്റെ സൗണ്ടിന് ബേസ് ചെയ്ത എഴുതുന്നത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ആർട്ടുകൾ എഴുതുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഓർക്കുക ഈ എഴുതുന്നത് നമ്മൾ ആ വാക്കുകൾക്കല്ല പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാറ് മറിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുക അവ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ശബയുടെ പ്രൊണൻസിയേഷൻ അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറ് ആർട്ടുകൾ ചേർക്കാറ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പഠിക്കാറുണ്ട് തരുന്നത് എ ഇ ഐ ഒ യു ആണെങ്കിൽ ആനും മറ്റുള്ള ആര് വന്നാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് എയും ചേർക്കാൻ നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് എന്ത് ചെയ്യുക പൂർണ്ണമായും തെറ്റാണ് നമ്മൾ പിൽക്കാലത്ത് അറിയപ്പെടുകയുണ്ട് അല്ലെ പരീക്ഷ ഹാളുകൾ പോയി നമ്മൾ എഴുതിയിട്ട് വന്ന ആൻസർ ഒക്കെ തെറ്റാണെന്ന് കണ്ടപ്പോഴാണ് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ് പഠിച്ചതൊക്കെ തെറ്റായിരുന്നു നമ്മൾ മനസ്സിലായത് അല്ലെ അപ്പൊ ഇനി ഓർക്കും ഇനി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യരുത് അങ്ങനെ പഠിച്ചു വെക്കണ്ട സിമ്പിൾ ആണ് തരുന്നത് ഒരു വവൽ സൗണ്ട് ഉള്ള നാമമാണെങ്കിൽ എന്ത് സൗണ്ട് വന്നാലാ വവൽ സൗണ്ട് ഒക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ആർക്കാ പ്രാധാന്യം സൗണ്ട്സിന് അവിടെ അല്ലെ വവൽ സൗണ്ട് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചേർക്ക് നിങ്ങൾ അവിടെ ആൻ ചേർക്ക് ഓക്കെ എന്ത് സൗണ്ട് വന്നാൽ വവൽ സൗണ്ട് വന്നാൽ ആൻ ചേർക്കുക മറിച്ച് വരുന്നത് ഒരു കൺസണൻ സൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ കൺസണൻ സൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചേർക്ക് നിങ്ങൾ അവിടെ എയും ചേർക്ക് ഓക്കെ ഇനി ഇത്ര കൂടി എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് മലയാള ലാംഗ്വേജ് ഒരു കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്ന എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു സ്വരശബ്ദമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ വാക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു സ്വരമാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ എന്താണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഒരു സ്വരശബ്ദം വന്നാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചേർക്ക് ആനും അതേസമയം എന്ത് സൗണ്ട് വന്നാൽ ഒരു വ്യഞ്ജന ശബ്ദം വന്നാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചേർക്ക് നിങ്ങൾ അവിടെ അങ്ങനെ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും തെറ്റത്തില്ല അതായത് പോലുള്ള സ്വരാക്ഷരങ്ങൾ വന്നാൽ സ്വരശബ്ദം വന്നാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചേർക്ക ആനും മറ്റുള്ള ശബ്ദങ്ങൾ വന്നാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചേർക്ക അതായത് വ്യഞ്ജന ശബ്ദം വന്നാൽ അതായത് കായ്ക്ക് കാ അങ്ങനെ അതിൽ തുടങ്ങി എന്ത് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ അവസാനം ഇങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകൾ വന്നാൽ അതിനൊക്കെ നമ്മൾ വ്യഞ്ജന എന്ത് ചെയ്യുക ശബ്ദങ്ങൾ എന്നാ പറയാം അപ്പൊ അതൊക്കെ വന്നാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചേർക്ക നിങ്ങൾ അവിടെ എയും ചേർക്ക അത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്
they having but they having consonant sounds nokane ibada ningal nokka nokku chila vaakkal endila start cheyathu okay njan ivada endha parannathu chila vaakkal endila start cheyathu vowel letters start cheyadalum paksha avu produce cheyna sound anengilo consonant sounds ivada namakku endu ubhayogikkam varuna sound nalle pradhanyam appo namakku ivada endu ubhayogikkam namakku ivade a ubhayogikkam okay adane മികച്ച ഉദാഹരണമാണ് നമ്മളിവിടെ പറയാറ് എന്ത് ഏത് വാക്കാ പറയാറ് നോക്ക് നമ്മുടെ നിങ്ങളിപ്പോൾ സപ്പോസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്ന വാക്കാണ് ഏത് യൂറോപ്യൻ കണ്ടോ യൂറോപ്യൻ ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴേ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആ വവ്വ ലെറ്റർ ആണല്ലോ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ വവ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ശബ്ദം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതാറ് യൂറോപ്യൻ എന്ന് ഇങ്ങനെ എഴുതാറ് ഈ ആയിൽ ഓട ലെറ്റർ എഴുതാറ് അല്ലെ ഈ ആ എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് എന്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആ സൗണ്ട് എന്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആ സ്വരമാണോ വ്യഞ്ജനമാണോ സിമ്പിൾ ആണ് എന്താണ് വ്യഞ്ജന ശബ്ദമാണ് സോ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം എ യൂറോപ്യൻ നോക്ക് അതേപടി വരുന്ന കുറെ വാക്കുണ്ട് യൂറോപ്യൻ യു ഓക്കെ ഇതുകൂടി എഴുതിയേക്കാം ഇ യു ഇ ഡബ്ല്യു ഇ യു അല്ലെ ഇതിന്റെ അർത്ഥം ഫീമെയിൽ ഗോട്ട അല്ലെ ഫീമെയിൽ ഷീപ്പ് എന്നാ പറയുന്നത് ഫീമെയിൽ ഷീപ്പ് ഒക്കെ പെണ്ണാട് എന്ന് പറയാറുണ്ട് അല്ലെ യു എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്യുന്നത് ഇ യു എന്നാ പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇതും യായിലാ വരുന്ന അല്ലെ അപ്പഴ് നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം എ യു എന്നാ പറയുന്നത് ഓക്കെ എ യു എന്നാ പറയുന്നത് ഓക്കെ ആനെന്ന് പറയാറില്ല അതേപടി വരുന്ന വാക്കാണ് നോക്ക് വൺ ഓക്കെ വൺ പിന്നെ വരുന്ന അതേപടി എന്ത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി യുണീക്ക് യുനാനിമസ് ഊറ്റോപ്പിയ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന വാക്കുകളൊക്കെ തന്നെ നോക്ക് നോക്ക് യുണീക്ക് യു എൻ ഐ ക്യു യു ഇ അല്ലെ യുണീക്ക് അല്ലെ അപ്പഴ് നോക്ക് യു അല്ലെ യു എന്ന് എഴുതിയിട്ട് നമ്മള് എങ്ങനെയാ അവിടെ നോക്ക് യു എന്ന് എഴുതിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്യുന്ന എന്താ യാ ഇട്ട് കൂടെ അല്ലെ യുണീക്ക് അതേപടി നോക്ക് ഈ ഒൺ എന്ന വാക്ക് അല്ലെ ഈ ഒൺ എന്ന വാക്ക് നമ്മൾ എഴുതുമ്പോഴ് ഒ എൻ ഇ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാ പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്യുക നോക്ക് എന്ത് വൺ എന്ന പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇത് കഴിഞ്ഞ പരീക്ഷ ചോദിച്ചത് സിമ്പിൾ ആയിരുന്നു ചോദ്യം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഐ സ dash one eyed man in the street എന്ന ചോദ്യം ഐ സ ഡാഷ് വൺ ഐഡ് മാൻ ഇൻ ദ സ്ട്രീറ്റ് അവിടെ നമ്മൾ എല്ലാ ആൾക്കാരും എന്താ എഴുത ഓ അല്ലെ ഓ എൻ ഇ ഒൺ ആയത് കാരണം അല്ലെ നമ്മൾ ഒൺ എന്ന് മനസ്സിൽ കരുതി നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് എഴുതും ആൻ എന്ന് എഴുതും പക്ഷെ തെറ്റാണ് അവിടെ നമ്മൾ എങ്ങനെ പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്യേണ്ടത് വൺ ഐഡ് വൺ ഐഡ് വൺ ലെഡ് വൺ റുപ്പി അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ വരാറുണ്ട് അവിടേക്ക് നിങ്ങൾ എന്ത് എഴുതുക നിങ്ങൾ അവിടെ എയും എഴുതുക ഇതേ കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതിയ ഇത് നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ഞാൻ ഇവിടെ നോട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ഓക്കെ ഇതേ കണ്ടീഷൻ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഇവിടെയും കാണണമല്ലോ അല്ലെ അപ്പൊ അവിടെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ വരുന്ന കണ്ടീഷൻ എന്തായിരിക്കും അവിടെ വവ്വൽ ലെറ്റേഴ്സിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തെങ്കിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചിന്തിക്കുക കൺസോണൽ ലെറ്റേഴ്സിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ അവിടെ വവ്വൽ ലെറ്റേഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം ഞാൻ എഴുതാം രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ഓക്കെ ചില വാക്കുകൾ എന്തിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും കൺസോണൻ ലെറ്റേഴ്സിൽ കൺസോണൻ ലെറ്റേഴ്സിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും കൺസോണൽ ലെറ്റേഴ്സിൽ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് ഓക്കെ കൺസോണൽ ലെറ്റേഴ്സിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും പക്ഷെ അവൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ശബ്ദം എന്തായിരിക്കും അവന്റെ സൗണ്ട് എന്തായിരിക്കും വവ്വൽ സൗണ്ട് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അവന്റെ സൗണ്ട് എന്തായിരിക്കും വവ്വൽ സൗണ്ട് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇവിടെ ഓർക്കുക അവൻ എന്തിന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും കൺസോണൽ ലെറ്റേഴ്സിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യല്ലേ അപ്പൊ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ശബ്ദമാണെങ്കിലോ അല്ലെ അവന്റെ അവൻ വരുന്ന സൗണ്ട് ആണെങ്കിലോ വരുന്ന സൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ കൺസോണൻ സന്ധി ലെറ്റേഴ്സിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയും വവ്വൽ സൗണ്ട് നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂ കിട്ടുകയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ എന്ത് ചേർക്കാം നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ആൻ ചേർക്കാം അതിന് ഏറ്റവും മികച്ച ഉദാഹരണമാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്ന എച്ച് ഒ യു ആർ അല്ലെ ഇവിടെ നോക്ക് ഓണസ്റ്റ് എച്ച് ഒ എൻ ഇ എസ് ടി ഓണസ്റ്റ് അല്ലെ അത് എവിടെ വരുന്ന മറ്റു വാക്കാണല്ലോ എയർ എച്ച് ഇ ഐ ആർ എയർ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ തന്നെ നോക്ക് ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോഴ് ഈ വാക്കുകളൊക്കെ തന്നെ എന്തിലാ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക നോക്കൂ നോക്ക് എച്ച് ഒ യു ആർ നമ്മൾ എങ്ങനെ പറയാ ആ വാർ ആ വേർ അല്ലെ അതില് ഓണസ്റ്റ് ഓ ഓ ഓണസ്റ്റ് നമ്മൾ ഹോണസ്റ്റ് എന്നോ അതിവിടെ എന്ത് ചെയ്യാ എന്ത്
ഫ്ലഷ് മെൻ ആർ എക്സ് ഒന്ന് പറയാം നമുക്ക് ഫ്ലഷ് മെൻ ആർ എക്സ് അതായത് എഫിലോ എല്ലിലോ എസിലോ എച്ചിലോ എമ്മിലോ എന്നിലോ എമ്മിലോ എന്നിലോ ദൻ ആറിലോ എക്സിലോ ഒരു വാക്ക് ഒരു എന്ത് വാക്കായിരിക്കണം അത് ഷോർട്ട് ഫോം ആയിരിക്കണം ഏതൊരു വാക്കിന്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ഈ പറയുന്ന ലെറ്റേഴ്സിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് അവിടെ ആൻ ചേർക്കാം അതിനൊരു കാരണമുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയിട്ട് ഒരു കേസിന്റെ എഫ് ഐ ആർ എഴുതണം എഫ് ഐ ആർ എഫ് ഐ ആർ ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ റിപ്പോർട്ട് അല്ലെ ഇതിന്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയ എഫ് ഐ ആർ അല്ലെ എഫ് ഐ ആർ ഞാൻ എങ്ങനെ പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്യുക കണ്ടോ എഫ് ഐ ആർ കണ്ടോ ഈ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്വരശബ്ദമാണ് എനിക്കിവിടെ എന്ത് എഴുതാൻ സാധിക്കും എനിക്കിവിടെ ആൻ എഴുതാൻ സാധിക്കും സ്ഥിര ചോദ്യമാണ് ഹി ഈസ് ഡാഷ് എൽ ഡി ക്ലർക്ക് കണ്ടോ എൽ ഡി ക്ലർക്ക് ഓക്കെ എൽ ഡി ഓക്കെ ഇത് എൽ കണ്ടോ ഷോർട്ട് ഫോം ലോവർ ഡിവിഷൻ ക്ലർക്കിന്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് എന്ത് ചെയ്യുക എൽ ഡി ക്ലർക്ക് എന്ന് പറയല്ലേ എൽ എൽ എന്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആ പറ എൽ എന്ന് പറയുന്ന കാഴ്ചയിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് ഇതിനെ ഒരു കൺസോൺ ലെറ്റർ എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുമെങ്കിലും പക്ഷെ ഇപ്പൊ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ശബ്ദമാണെങ്കിലോ വവൽ സൗണ്ട് ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് എഴുതും നമുക്ക് ഇവിടെ ആന എഴുതാൻ തീരുന്നില്ല അല്ലെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എഫ് ഐ ആർ എൽ ഡി ക്ലർക്ക് അതെവിടെ അതെവിടെ വരുന്ന എന്ത് ചെയ്യുക എസ് ഐ എച്ച് ഐ വി അതെവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക എം എൽ എ എം ബി എൻ ആർ ഐ ആർ ടി ഒ എക്സ് റേ യൂണിറ്റ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഓർക്കുക ഒക്കെ ഷോർട്ട് ഫോം ആയിരുന്നു ഇത്തരം ഷോർട്ട് ഫോമുകളുടെ മുൻപിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചേർക്കും നിങ്ങൾ അവിടെ ആൻ ചേർക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ ആയിരിക്കുമല്ലോ നമ്മുടെ ആൻസർ അപ്പോഴ് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും അപ്പോഴേ നമുക്ക് ഇവിടെ എ എഴുതാൻ സാധ്യത നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു പക്ഷേ എ എഴുതിയേക്കാം പക്ഷെ തെറ്റാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്താണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ആനാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് ദ ഗേൾ വാസ് ബിയറിംഗ് ഡാഷ് യെല്ലോ ഫ്രോക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് ചെറിയൊരു തെറ്റ് സംഭവിക്കാറുണ്ട് കാരണം ഈ വരുന്ന യെല്ലോ എന്ന വാക്ക് ഓക്കെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഓക്കെ ഞാൻ ആ വാക്ക് താഴെ ഒന്ന് എഴുതിയേക്കാം യെല്ലോ അല്ലെ യെല്ലോ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പറയാറ് യെല്ലോ എന്നാ പറയാറ് അല്ലെ തെറ്റാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പാടില്ല തെറ്റാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചേർക്കാമായിരുന്നു അവിടെ നമുക്ക് ആൻ ചേർക്കാം പക്ഷെ നമ്മൾ കറക്റ്റ് എഴുതുക ഇങ്ങനെ എഴുതല്ലേ യെല്ലോ ഇതാണ് നമ്മൾ കറക്റ്റ് എഴുതാറ് ഓക്കെ അപ്പോഴ് അങ്ങനെയാണ് ഈ യാ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന്റെ ഭാഗമല്ല സ്വരശബ്ദമല്ല ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ വവൽ സൗണ്ട് അല്ല കൺസോണൻ സൗണ്ട് ആണ് അല്ലെ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് എഴുതാനേ പറ്റും നമുക്ക് ഇവിടെ എ എഴുതാനേ പറ്റുള്ളൂ ഇത് മാത്രമല്ല കേട്ടോ യെല്ലോ മാത്രമല്ല നമ്മൾ പറയുന്ന സ്ഥിരം ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കാണ് യാഡ് വൈ എ ആർ ഡി യാഡ് അത് ഇവിടെ ഇരുന്ന മറ്റേ വാക്കാണ് നമുക്ക് ഇയർ വൈ ഇ എ ആർ ഇയർ പിന്നെ ഈ വരുന്ന എന്ത് ചെയ്യുക എല്ലോ ഇത് മൂന്നൊന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചോളൂ ഏതൊക്കെയാണ് യാഡ് ഇയർ എല്ലോ ഈ ഇയർ എന്ന വാക്ക് സ്ഥിര ചോദ്യമാണ് ഇവയ്ക്കൊക്കെ ശേഷം നിങ്ങൾ ഇവയുടെ മുൻപിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ആർട്ടുകൾ ഉപയോഗിക്കുക നിങ്ങൾ അവിടെ എ എന്ന ആർട്ടുകൾ ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഏ യെല്ലോ ഫ്രോക്ക് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും യെല്ലോ ഫ്രോക്ക് ആയിരിക്കും ആൻസർ ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ഡാഷ് മദർ വുഡ് ലൈക് ടു സി യു ഇതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം സിമ്പിൾ ആണ് കേട്ടോ അതായത് നമ്മൾ ഈ മദർ എന്നൊക്കെ കാണുമ്പോഴേ നമ്മൾ ദ എന്ന ആൻസർ എഴുതിയേക്കാം നമ്മൾ എന്ത് എഴുതും ദ എന്ന ആൻസർ എഴുതും പക്ഷെ ദ എന്ന ആൻസർ എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ തെറ്റ് എന്തുകൊണ്ട് തെറ്റി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് നോക്കിക്കോണേ അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഒരു പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യുക അതൊരു മദർ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെ എന്തായിക്കോട്ടെ മദർ ആയിക്കോട്ടെ ഓക്കെ മദർ ആയാലും അത് എവിടെ വരുന്നത് എന്ത് ചെയ്യുക ഫാദർ ആയാലും മദർ ആയാലും ഫാദർ ആയാലും ഇനിയിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യുക ചിലപ്പോ സിസ്റ്റർ ആയിക്കോട്ടെ മദർ ഫാദർ സിസ്റ്റർ അല്ലെ മദർ ഫാദർ സിസ്റ്റർ ബ്രദർ മദർ ഫാദർ സിസ്റ്റർ ബ്രദർ പിന്നെ ഒരു എന്ത് ചെയ്യുക ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ അല്ലെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ അത് എവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക ഗ്രാൻഡ് മദർ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഗ്രാൻഡ് മദർ ഓക്കെ അങ്ങനെ വരുന്ന കസിൻ ഓക്കെ ഇതൊക്കെ തന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു ബന്ധം ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇവയ്ക്കിടയില് ബന്ധം വേറൊന്നുമില്ല ഇതൊക്കെ എന്തിനെ കാണിച്ചു ഒരു ബ്ലഡ് റിലേഷനെ കാണിച്ചു എ
ദിസ് മിസ്റ്ററി നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ആ ശരി ആൻസറിലേക്ക് വരാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം ശ്രദ്ധിക്കൂ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോഴേ ഈ മാൻ എന്ന വാക്ക് കിടക്കും അല്ലെ മാൻ എന്ന വാക്ക് അപ്പൊ ഈ മാൻ എന്ന വാക്ക് വന്നാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നോക്കുമ്പോ മു അല്ലെ മായാണ് വന്നത് അതൊരു എന്ത് ചെയ്യുക വ്യഞ്ജന ശബ്ദം ആണ് അല്ലെ സ്വരശബ്ദമല്ല ഒരു വ്യഞ്ജന ശബ്ദമാണ് അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചേർക്കാം ഏ ചേർക്കാമെന്ന് കരുതി എല്ലാവരും എന്ത് എഴുതാം ഒരു പക്ഷേ ഏ എഴുതിയേക്കാം പക്ഷെ തെറ്റാണ് നിങ്ങൾ ആ മേൻ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന് ശേഷം കിടക്കുന്ന വാക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചായിരുന്നോ ഹു എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചായിരുന്നോ അല്ലെ ആ ഹു എന്ന വാക്ക് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഹു എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് ആക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആ ഒരു റിലേറ്റീവ് പ്രോനൗൺ എക്സാമ്പിൾ അതായത് സിമ്പിൾ ഇങ്ങനെ പറയാം തരുന്നത് ഒരു അല്ലെങ്കിൽ തരുന്ന നൗണിന് ശേഷം അല്ലെ നൗണിനെ തുടർന്ന് ഹു ഒപ്പം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക ഹൂസ് ഹൂ ഹൂം ഹൂസ് വിച്ച് ഓക്കെ ഹൂ ഹൂം ഹൂസ് വിച്ച് ദാറ്റ് ഇതിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുക ഈ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു പേര് വിളിച്ചല്ലോ എന്ത് പേരിൽ വിളിച്ചത് നമ്മൾ അതിനെ റിലേറ്റീവ് പ്രോനൗണുകൾ എന്ത് പേരിൽ വിളിച്ചു റിലേറ്റീവ് പ്രോനൗണുകൾ ഓർക്കുക അപ്പോഴേ ഈ നൗണിനെ തുടർന്ന് ഒരു റിലേറ്റീവ് പ്രോനൗൺ വന്നാൽ തരുന്ന സെന്റൻസിലെ ഒരു നൗണിനെ തുടർന്ന് ഒരു റിലേറ്റീവ് പ്രോനൗൺ വന്നാൽ നിങ്ങൾ ആ വാ നൗണിന് മുൻപിൽ നിങ്ങൾ എന്തേ ചേർക്കാവൂ ദ എന്ന് പറയുന്ന ഡെഫിനറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ മാത്രമേ ചേർക്കാവൂ കേട്ടോ ആർക്ക് മുൻപിൽ ആര് വന്നാൽ പറ അതായത് ഒരു നൗണിനെ തുടർന്ന് എന്ത് വന്നാൽ ഒരു റിലേറ്റീവ് പ്രോനൗൺ അതറിയാത്തവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ബോർഡിലുണ്ട് ആരൊക്കെ റിലേറ്റീവ് പ്രോനൗൺ അല്ലെ ഹൂ ഹൂം ഹൂസ് വിച്ച് ഡാറ്റ് ഇതൊക്കെ എന്ത് പേര് അറിയപ്പെടുന്നു റിലേറ്റീവ് പ്രോനൗൺ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു ഇങ്ങനെ വരുന്ന റിലേറ്റീവ് പ്രോനൗൺ ആരെ തുടർന്ന് നമ്മുടെ ഒരു നൗണിനെ തുടർന്ന് റിലേറ്റീവ് പ്രോനൗൺ വന്നാൽ ആ നൗണിന്റെ മുമ്പിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചേർക്കും നമുക്കവിടെ ദ എന്ന് പറയുന്ന ഡെഫിനറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്കവിടെ ചേർക്കാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോഴ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഞാനിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളുമായി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടും അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ മറക്കണ്